Laurel, ten cuidado con el chocolate. ¡Feliz Navidad! Buenos días, bienvenido al plaza. Vaya. Espere, deje que la ayude. Gracias. Venga esto. ¿Puedo llevarle las maletas? No tengo maletas. He venido a ver a Amanda Clark. Oh, bien. Pues pregunte en recepción, pero espero que tenga cita porque en esta época suele estar muy ocupada. La verdad es que voy a trabajar aquí. Ah, ¿en serio? Sí, hago una investigación para el plaza sobre... Oh, ¿la Navidad? Oh, ¿se ha enterado? Sí, sí. Llevamos tiempo hablando del tema y estamos muy emocionados. Genial. <risa> No, será mejor que se lo quede por si le cae más chocolate. Gracias. Soy Jessica Cooper. Yo, Reginald Brookwater. Botones a su servicio. Entonces ha venido a estudiar al grandullón. El plaza le ha concedido una beca a la universidad y yo soy la historiadora que está a cargo del proyecto. Ese es un cargo impresionante. Ah, no es tan importante como parece. Yo no estaría tan seguro. Ya sabe lo que decimos por aquí. ¿Qué dicen por aquí? Nada sin importancia ocurre en el plaza. Hola, Denis. Hola. Ya tengo los billetes para Nochebuena. Eso es estupendo. Estoy deseando conocer a tus padres. Espero no decepcionarlos. ¿Decepcionarlos? Bueno, su hijo está saliendo con una doctora que estudia árboles de Navidad. ¿Cómo se ha tomado tu madre que no pases la Navidad oh, con ella? Demasiado bien. Va a hacer un crucero por el Caribe como quería. Oh. Denis, luego te llamo. ¿Quién será el que ha dejado una escalera aquí en medio? ¡He sido yo! ¡Oh, oh no! Ah, ¡Aguanta! Ya lo hago. No sabía que estabas ahí arriba. Supongo que era una llamada importante. Hablaba con mi novio. Ah, bueno. Los novios siempre tienen prioridad, pero la próxima vez ten cuidado. O la próxima vez deja un cartel. ¿Como ese? <risa> ¡Feliz Navidad! Un traje lavado y planchado para el señor George Kaplan, de las 796. ¿Algo más? De nada, señor Kaplan. Un placer. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Unas entradas? No, gracias. ¿Reservar una cena? No, yo... Si quiere, le pido un coche. Lo cierto es que busco a... ¡Aquí estás! Y justo a tiempo. Me encanta la puntualidad. Es elegante. Buenos días, señora Clark. Amanda. Amanda, gracias. Veo que ya conoces a Kenny, el encargado de recepción. Hola. Hola. Él te ayudará si necesitas cualquier cosa. Así es, Amanda. Señora Clark. Por aquí. Aquí es donde creo que deberíamos colocarlo todo. Debo decirte que estamos todos deseando ver qué es lo que tienes en mente. Las tradiciones navideñas son muy importantes para nosotros. Y qué mejor sitio para honrar el legado de la Navidad en el plaza que nuestra histórica sala de roble. Por cierto, tenía cierta esperanza de que me diera alguna idea de lo que quieren. Yo he pensado en algo como un museo 
o una galería artística, con vitrinas y obras de arte. Y, por supuesto, habrá una fiesta de inauguración con champán. No me refería a eso. Cuando yo hago una presentación histórica, siempre me gusta contar con otros puntos de vista, como un hilo conductor o... ¿Una historia de Navidad? Bueno, no exactamente. Oh, eso suena perfecto. ¿El qué? Necesitamos una historia de Navidad. Y como tú eres la experta, dejaré que tú te inventes una. Lo mío no es eso. Crear historias que no son reales. ¿Reales? Hmm. Sí, una historia verdadera no requiere inventarse nada. La historia ya ha pasado. Eso facilita las cosas. Nuestro archivo está por aquí. Solo tienes que buscar entre los documentos. Hay muchas referencias a las fiestas de Navidad, los árboles, villancicos y todo lo navideño. No te será complicado. Vaya. Sí, es impresionante. La mayoría son de antes de Internet, así que no se han escaneado ni digitalizado. Son los documentos originales. ¿De qué época es todo esto? No tengo ni idea. Pero no creo que hayan tirado nada nunca, así que esto podría tener más de 100 años. Bueno, pues todo tuyo. ¿Cuáles son los documentos navideños? Eso lo desconozco. ¿Quiere decir que no están ordenados? Pues no, por eso estás tú aquí. Señora Clark. Amanda. Amanda. Todo esto podría llevar unos 12 meses. Oh, bueno, no tienes tanto tiempo. La inauguración tendrá lugar el 15 de diciembre. Uh, para eso faltan tres semanas. Sí, lo sé. Pero por suerte, no tendrás que hacerlo tú sola. Lo harás con nuestro decorador navideño. ¿Decorador oh, navideño? Por aquí viene. Señor Perelli, quiero presentarle a alguien. Esta es Jessica Cooper. Se ocupará de la exposición sobre la historia de la Navidad en el plaza. Jessica Cooper, Nick Perelli. Sorpresa. Sorpresa. ¿Es que os conocéis? Un poco. Un poco. Pues genial. ¿Tendréis que trabajar juntos esta Navidad? ¿Y qué tienes que buscar? Navidades. ¿Qué tipo de navidades? Ah, pues... celebraciones, eventos, fotografías... cosas relacionadas con la Navidad y el plaza. ¿Para qué? Para hacer la exposición con la que celebrar la tradición navideña del plaza. ¿Igual que un museo? Sí, igual que un museo. ¿Te dedicas a eso? Sí, soy graduada en Antropología, Arqueología y Estudios Sociogenealógicos. Pues, ten cuidado. Un grado más de eso sí te dará fiebre. Si la gente aprende a respetar el pasado, respetará el presente. La gente que se enfoca en el pasado... ...teme el futuro. Yo no lo creo así. ¿Podrías no tocar nada? Perdón. En términos históricos, esto es un artefacto. En términos neoyorquinos, es un periódico. Vete a decorar un árbol. Vaya, bueno, teníamos que trabajar juntos. Te avisaré si necesito algo. Vale. Que lo disfrutes. ¿Crees que he sido borde? No, es un tío prepotente y egocéntrico. ¿Estás soltero? No lo sé, ¿por qué? Pregúntale si le gustan las actrices de musical famosillas. Estoy buscando a mi próximo exnovio. <risa> Hablando de relaciones deficientes, ¿qué tal, Denis? Cas, no empieces. Lo pondremos ahí. Tengo razón. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? 
dos años la semana que viene. Exacto. Y no veo el anillo todavía. A mí no me importa. Porque te da miedo el compromiso. Oye, que tuvieras clases de psicología en la facultad no significa... ¿Qué tal a ese lado? Te he visto hacerlo. Huyes cuando la cosa se pone seria. Por eso tu relación con Denis está durando. A los dos os da miedo el compromiso. Reconócelo. Tu relación no tiene futuro. Para tu información, Denis sí se compromete. Conoceré pronto a sus padres. En Florida. ¿En serio? Uh -huh. Iremos en Nochebuena. ¡Ah! Oh. Uh -huh. uh, mejor allí. Sí. ¿De quién fue la idea? ¿Qué idea? La de conocer a sus padres. No lo sé. ¿Quién ha comprado los billetes a los sus padres? ¿Qué importa eso? Puede que nada, pero si los ha comprado Denis, igual es que va en serio con la relación. Y si los han comprado sus padres... Oh, me tengo que ir. Tengo que hacer de elfo de Santa Claus en el parque. Ah. Y tardo 20 minutos con el disfraz. <risa> Gracias. No hay de qué. Hasta luego. Perdón, perdón. He tenido que rellenar la solicitud de fondos. Y el comité universitario está imposible. Para variar. ¿Sí, Dragaliente? Ahí lleva 20 minutos. No olvides la fiesta de Navidad en la facultad, el jueves. Franklin Collins estará allí, es el director del comité, y me gustaría charlar con él. La biología clínica es excitante. Desde luego. ¿Y tu proyecto? Oh, todavía no lo sé. El archivo está lleno de documentos. No sé por dónde empezar. Y si de milagro descubro por dónde empezar, dudo que me dé tiempo a concluirlo. Creo que aceptar esto ha sido un gran error. ¿Cuándo va a venir el camarero? Denis. ¿Qué? El viaje para ver a tus padres... ¿Sí? Nada. Da igual. Señorita Cooper, ¿necesita algo? No, gracias, Reginald. Intento hacerme con esto. La Navidad le está dando trabajo, ¿no? Hay demasiado material aquí. Sí. No sé por dónde empezar. Sí. Bueno, igual puedo mostrarle un pedazo de historia de la Navidad en el plaza. Aquí tiene. Se hizo en 1968. Ah. ¿Es usted? Sí. El día después del desfile de Acción de Gracias entramos a tomar un té. Todo el mundo vestía muy bien. ¿Quién es ella? Una chica a la que conocí. Recuerdo que le encantó la figura que colocaron sobre el árbol. Era de su color favorito, el azul, con diamantes alrededor. Le prometí que le regalaría uno igual. ¿Y lo hizo? No, no, no. La vida no siempre te da lo que tú esperas. Pero si quiere que se la preste para el proyecto... Creo que este proyecto no es lo mío. ¿Cómo dice? Sí, creo que no voy a ser capaz de sacarlo adelante. Se lo diré a Amanda. ¿Dice que va a dimitir? Creo que es lo mejor. Pues espero que se lo piense. Una oportunidad como esta no se tiene todos los días. Y nadie se arrepiente de lo que hace, sino de lo que no hace. Espero que tome la decisión correcta.
Qué bonito. Gracias. El plaza tiene mucha historia. Se merece lo mejor, ¿no? ¿Lo ves? Yo también respeto el pasado. Oye, Nick, lo siento. Siento lo que te he dicho. Sé que solo quieres ayudar. Ah, tranquila. ¿Has acabado por hoy? La verdad es que he decidido dejar el proyecto. ¿En serio? Hablaré con la universidad para que me sustituyan. Qué desastre. Quiero decir, Amanda va a lamentarlo mucho. Lo sé y lo siento mucho, pero... Lo he pensado. El plaza se merece lo mejor y yo... No soy la persona adecuada para esto. Siento oír eso. Ha sido un placer, Jessica Cooper. Lo mismo digo, Nick Perelli. Ah, oye, llévate un recuerdo. Tómalo como un regalo de Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Lo siento, la señora Clark tiene una llamada importante. ¿Puedo ayudarte en algo? No, gracias. Necesito hablar en persona. Esperaré. Bonito, ¿verdad? La figura final del árbol este año me encanta. Perdón, final d'arbre. La señora Clark quiere que lo digamos así. Tengo que dárselo a los decoradores. No puedo quedármelo. Es preciosa. ¿Has dicho este año? Reginald tiene una foto donde se ve otra figurita. ¿Cuántas existen? Mm, supongo que tantas como árboles de Navidad ha habido. Y todos los años ha habido un árbol desde que se inauguró en 1907. Es una tradición. La señora Clark ha acabado. Ah, no. No hace falta que la molestes. De acuerdo. ¿Quieres que le diga algo de tu parte? Pues sí. Dile que ya tengo historia de Navidad. Doce tomates cherry, tres almendras y una botella de champán. Claro, señora Thompson. ¿Desea algo más? ¿Un placer? Señorita Cooper, ¿qué desea hoy? <risa> Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Just listen for Santa going ho, ho, ho Let it snow, let it snow Let it snow Pon uno más en esa esquina, le falta un toque Hola Nick, soy yo ¿Alicia? Hola, ¿cómo estás? Uh, bien ¿Cuánto tiempo? Lo sé, mucho. ¿Necesitas algo? He oído que estás decorando el plaza. Felicidades, es genial. Gracias. Me encantaría verlo. Y podríamos tomar algo. Escucha, estoy ocupado. Tengo que colgar. Oh, vale, bueno. ¿Feliz Navidad? Sí, feliz Navidad.
Oye. Pensaba que te ibas. Me precipité en la decisión. Es genial. Es decir, vale, sí. ¿Y ese cambio? ¿Sabías que el plaza ha tenido un fin y el Dagba diferente en los últimos 100 años? Eh, ¿Un qué? La punta del árbol. Ah, no lo sabía. Sí, todos se han hecho a mano y son piezas únicas. Pues tampoco lo sabía. Este es de 1949. Mira esto. Tiene la firma del artista. Es una pieza sociohistórica de un gran valor. A saber cuántos más habrá ocultos entre estas cajas. Sí, a saber. Nick. Es un descubrimiento. Cada una de estas figuras representa a un artista y su historia personal. Es importante la cultura que representan los objetos artesanales que hay en esta sala. Es alucinante. Sí, hay adornos preciosos. ¿Te vas a quedar parado o vas a ayudar? Claro. ¿Qué quieres que haga? Coge una caja... y busca Navidad. Sí, vale. ¿Por qué la historia? ¿Cómo dices? Es obvio que te gusta mucho, pero ¿por qué? Es importante comprender el impacto que ha tenido la política o las costumbres en la historia. Hablas como una profe de facultad. ¿El motivo real? ¿El motivo real? Sí. Por favor. Mi padre era diplomático. Cuando yo era pequeña viajábamos constantemente, con diferentes países y escuelas. Nunca sabía a dónde iría o qué pasaría. Es duro para una niña. Cuando empecé a estudiar historia, me sentí segura. Mm, ¿Porque siempre sabes lo que va a pasar? Cuando el futuro es incierto, buscas consuelo en el pasado. ¿Aún lo haces? Puede que sí. ¡Hola! Me he tomado la libertad de traer un café. Lleváis horas aquí abajo. Gracias, Reginal. Se nos ha ido el santo al cielo. Bueno, este sitio revela sus secretos poco a poco, sí. Me alegro de que haya cambiado de opinión. El trabajo que está haciendo aquí es muy importante. Significa mucho para mí. Y para todos. Gracias, Reginal. ¡Ey! ¡Mira esto! ¿Qué es eso? ¡Navidad! ¡Es precioso! Oh, es una magnífica pieza, ¿verdad? Mirad estos detalles tan precisos. Es algo extraordinario. Pues ya tenemos cinco. Solo nos quedan diez mil cajas. Bueno, menos mal que sois dos. ¿Contenta? Sí, soy un elfo. ¿Qué pasa? Es Nueva York. Déjalo. ¿Seguro? Sí. Ese lugar es como una máquina del tiempo. De cada caja sale una historia. Y Nick ha encontrado unas fotos de 1922. ¿Nick? ¿El tío egocéntrico? No fue su culpa. Yo me pasé con él. Es un chico extraordinario. ¿En serio? Uh -huh. ¿Y siempre estáis juntos? Uh -huh. Ya. Yeah. ¿Solos? No pienses eso. Tienes la mente sucia. Lo único que tenemos en común es la... Navidad. Tengo que irme. Santa tiene listos a sus renos y quiere elfos puntuales. Siento no poder comer contigo, Jessica. Tranquila. ¿Sabes si Nick está soltero? No quiero nada. Muy bien. Me lo creo. ¿Te lo crees tú?
No me creo que lleves eso. ¿Por qué? Lo has olvidado. La fiesta de la facultad. ¿Cómo lo iba a olvidar? Estoy preparándome. Pasa. Estaré enseguida. ¿Cómo va tu proyecto? La verdad es que es muy emocionante. Creo que tengo un misterio entre manos. ¿Qué? Desde 1907, el árbol de Navidad que ponen en el plaza tiene distintos finias Dagba. ¿El qué? La figura de arriba. Ah, interesante. Y eso no es lo mejor. Mira las fotos sobre la mesa, a tu izquierda. ¿La del árbol? Sí, no hay figurita. Fascinante. ¿A que sí? ¿Qué es lo que le pasó a la figurita de ese año? No lo sé. Jess, llegaremos tarde. Vale, ya estoy. Tus pies. Ya. Voy al coche. Mira, Franklin Collins. Voy a saludarle. Uh, ¡Qué bien! Hola, señor Collins. ¡Oh, Denny! ¡Qué bien que has venido! Este es uh, Dennis Park. Es uno de nuestros fichajes. He leído tu artículo y es verdaderamente interesante. Sí, quiero hablar de él contigo. Eso está hecho, señor. Esta es mi... Uh... Jessica Cooper. Hola. Un placer conocerte, aunque tú seguramente ya nos conoces. No a todos. Jessica es antigua alumna, sociología y antropología. No, gracias. ¿Y a qué te dedicas ahora? Está en un proyecto muy importante de investigación de archivo. Ah, ¿sobre qué? Es sobre los Finial Dagba del Plaza. ¿Finial Dagba? ¿Los adornos de Navidad? Así es. Qué interesante. Es un estudio muy interesante desde el punto de vista histórico. Es admirable. Bueno, Denis, háblame sobre tus planes. Tengo que seguir desarrollando el artículo que ha leído. Ah, oh, no, yo creo que con eso más o menos. Sí, 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 es que no ves que intento impresionarle. Eso no suena muy académico. Me han preguntado. Quiere ver el resto de mi investigación, pero parece que mi propuesta le ha gustado. Y ha dicho que se la enviará al comité él mismo en cuanto pueda. ¿No es genial? Es genial, Denis. ¿Verdad? Sí. <risa> Yo alucino. Vaya fiesta, ¿no? ¿Te gusta? Estoy un poco cansada. El día ha sido largo. Oh, claro. Lo... Siento, has currado todo el día. Debí tenerlo en cuenta. ¿Quieres irte? ¿Te parece bien? Pues claro. Pediré un taxi. Iría contigo, pero tengo que cerrar el trato con Collins. Ah, tranquilo. ¿No te importa, no? No. No. Quédate. Qué comprensiva. ¿Estás bien? He estado mejor. 
¿Te gustan los villancicos? Si quieres pongo uno. ¿Te animas? Gracias. ¿Harás algo especial? Conocer a los padres de mi novio. Vaya, suena bien. No estoy muy segura. ¿Y dónde está él? En una fiesta. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Tampoco es para tanto. No me ha hecho volver a casa andando. Cierto. ¿Y si Cassidy tiene razón? ¿En qué? Puede que yo tenga miedo al compromiso porque es lo que suelo hacer. Me gusta un chico, la cosa se pone seria, me agobio y corto. ¿Cassidy es tu novio? No, Dennis es mi novio. ¿Quién es Cassidy? Es un elfo. ¿Sabes qué? Creo que ya no quiero ir a casa. No te culpo. ¿A dónde quieres ir? ¡Feliz Navidad! Señorita Cooper. Hola, ¿va todo bien? Sí, gracias. ¿A qué hora sale? Uh, aunque sea mi hora, a veces me gusta quedarme por aquí para asegurarme de que todos se han ido a la cama y están descansando. Y escucho un rato. ¿Escucha? El sonido de este gigante durmiendo. Y ronca a veces, ¿sabe? ¿Qué haces aquí? Hay un problema con las luces. ¿Ah? Yo las veo bien. Esta es la primera vez que decoro el plaza. Soy el responsable de que todo esto quede perfectamente. Bueno, voy a hacer mi ronda. Buenas noches. Buenas Adiós. noches. ¿Qué haces aquí? Quiero encontrar el adorno perdido, el del 69. Aún quedan cajas por revisar ahí abajo. ¿Y te has arreglado para trabajar? Vengo de una fiesta de Navidad. Una gran fiesta. Estás guapa. Ah, gracias. ¿Has cenado bien? Bueno, ya supongo que sí. No, la verdad es que no he cenado. ¿Ah, no? ¿Por qué? Me he tenido que ir. Ah. Pues, si tienes hambre, conozco un sitio cerca. Yo iba a ir ahora. ¿Quieres venir? Es todo un detalle, Nick. De verdad, pero la cuestión es... Lo sé, lo sé. Tienes novio. Aunque... Tendrás que comer. Esto antes era de mi padre, pero cuando me lo quedé yo, me centré solamente en la Navidad. Ahí está el dinero. Pero es tan bonito que lo haría gratis. ¿Tanto te gusta? Pues sí, disfruto muchísimo haciéndolo. Cuando la familia sale de casa, conectas el enchufe y todo se ilumina, ves las caras. Y eso es la Navidad. ¿Y también decoras tu casa? Sí. Tengo tres hermanos y dos hermanas. Están casados y todos tienen hijos. Gran presión. ¿Y tú tienes a alguien especial? Eh, la tuve hace un par de años. No salió bien. La vida. ¿Qué hace tu novio? Denis. Uh -huh. Es investigador clínico en la universidad. Vaya. Es un tío inteligente. Mm, tú también lo eres, con todos tus títulos. Mm. No lo tengo tan claro. ¿Estás de broma? Cuando comencé la universidad tenía algunos objetivos idealistas y yo quería usar mi educación para hablar con la gente y ayudarles a entender la historia y así mejorar su existencia. Hacer que este mundo sea mejor. ¿Y? Y aquí estoy, catalogando adornos navideños. Oh, perdona, es... Yo no... 
No quería decirlo así, lo no, siento. tranquila, no pasa nada. No seas tan dura contigo. Lo sé, es que yo creía que haría algo más importante con mi vida. Lo entiendo, pero piénsalo así. Ahora formas parte del plaza. Piensa en la historia de todas esas cajas. Ahora tú formas parte de eso. Vas a dar felicidad a muchas personas. ¿Y qué es más importante que eso? Feliz Navidad. Aquí vivo. Vaya. Bonita casa. Gracias. La tengo porque mis padres se dedican al sector inmobiliario. Ah, Le sentarían bien unas luces. No sé si te habrás dado cuenta, pero he estado atareada. <risa> Todavía no he tenido un rato para poder decorarla un poco. Bueno, si necesitas ayuda, cuenta con él. ¿Y tiene referencias? Por supuesto. Me lo pensaré. Adiós. Adiós. Lo hemos separado por décadas, desde principios de siglo hasta ahora. Cada sección tiene 10 fotos y adornos del árbol con la historia de sus autores y un resumen de todos aquellos eventos que tuvieron lugar en esas navidades en el plaza. Bodas, fiestas, invitados famosos... Jessica, te lo diré, estoy impresionada. Gracias. Es maravilloso, tiene un perfecto equilibrio entre historia y Navidad. Oh, espera, vuelve atrás. Claro. Ahí, para. Eso. ¿Qué es eso? Aún no lo he encontrado. No hay registro de que hubiera en el 69 ningún adorno. Eso es imposible. Es una tradición del hotel. Eso pensaba, pero... Hay que arreglarlo. No puede quedar un espacio en blanco. Quedaríamos como incompetentes. No creo que yo pueda hacer nada con eso. Yo espero que lo hagas. Ese es tu problema, Jessica. Has de solucionarlo. ¿Y por qué no te lo inventas? Sal a buscar otro adorno y píntalo. ¿Quién va a enterarse? No me puedo creer que me digas eso. Yo me enteraré. Soy historiadora y busco la verdad. No pienso mentir sobre algo como la Navidad. En realidad, no soy un elfo. Sí, ya. Creo que Nick me está lavando el cerebro. ¿Ese chico? Dos chocolates, por favor. Me dio una charlita sobre la Navidad y la verdad me ayudó. ¡Estupendo! El mío doble. Esto no es justo. ¿El qué? Yo estoy extremadamente soltera y tú tienes dos tíos para ti sola. Yo no tengo dos tíos, Cass. Tengo novio y un compañero de trabajo. Claro, ni que solo tu compañero. Claro. Ya. ¿Y le has hablado a tu novio de tu compañero? No. No ha habido ocasión de hablar de eso. Mm, ¡Qué bien! Cassidy, tienes la mente enferma. Oh, ¿Puedo quedarme el ticket? Mi asesor ha dicho que puedo deducirme todas las bebidas navideñas. ¿Qué? Hola. 
Jessica, ¿sabes qué? Me han dado la beca. Ah, oh, qué buena noticia. Me alegro mucho por... Tengo una pregunta importante para ti. ¿Cuál? Te la haré en persona. Nos vemos a las seis, en el Crawford. De acuerdo. Nos vemos allí. Sabía que te encontraría aquí. ¿Todo bien? Mira esto. ¿Un recibo? En el 69, el árbol no tuvo fin ni al Dagba. ¿Ah, no? Y nadie sabe por qué. Objeto navideño. Encargo del Hotel Plaza. Sí, es del adorno que encargaron ese año y no llegaron a colocar. No les llegaría. Tal vez esté allí. Lo sentimos. El número al... Fuera de servicio. Bueno, estaban en el East Village. Podríamos ir a ver si sigue abierto. No creo que siga. Ha pasado mucho tiempo. ¿No quieres encontrar el final Dagma? Además, tengo que ir a ver a un proveedor. Venga. Final Dagma. ¿Esperas a la Navidad o qué? Mira esto. Les tiene que haber llevado un montón de días colocar todo esto. Es precioso. ¿Nos hacemos una foto? No, da igual. Oh, venga, una foto navideña. Gracias. Castañas. Vamos. ¿Te gustan las castañas asadas? La verdad es que nunca las he probado. ¿En serio? Yo pensaba que solamente eran un invento de los villancicos. Bueno, pues vas a probar una delicia navideña. Ponga dos. ¿Por qué hemos aparcado tan lejos? ¿Lejos? Hemos andado mucho. Ya, pero así hemos visto los escaparates. El tío vivo de Brian Park, el Rockefeller y árboles de Navidad. Conociéndote diría que lo has hecho a propósito. <risa> La tienda. ¡Ajá! El adorno del plaza. No es la primera vez que lo oigo. Es una vieja historia, de cuando mi abuelo regentaba el negocio. Ahora compramos lo que se vende. Pero en aquella época, mi tío estaba aquí y él se encargaba de hacer todo con sus manos. Seguro que este fue un encargo importante. Sí, seguro. El plaza vendía réplicas del adorno que cada año colocaban en el árbol. Al negocio familiar le habría venido de verlas. ¿Le habría venido? ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Parece que mi tío perdió el interés y no lo hizo. ¿Y sabes por qué? No. Dejó de diseñar y nunca volvió a hacer un adorno. Dejó el negocio familiar. Mira, este es el... R. Brookwater. Sí, es mi tío. ¿Cuánto hace que murió? ¿Murió? No, no ha muerto. ¿Tu tío sigue vivo? Sí, ¿no le conocéis? Mi tío trabaja en el plaza. ¿Reginald Brookwater? Ese es botones. Baja. Tenemos que hablar. Bueno, ¿cómo lo ha sabido? Su sobrino me lo ha dicho y me enseñó sus otras piezas. Es usted un gran artista. ¿Qué...? Es lo que está buscando. El adorno perdido, el que empezó a hacer en el 69. Tengo la esperanza de que siga teniéndolo y poder exhibirlo en la exposición. Me temo que no. Lo podría dibujar. Quiero saber cómo era el diseño original. 
De eso hace ya mucho tiempo. Y he dejado esa vida atrás. Lo entiendo, pero necesito completar el archivo. No quiero que falte una parte de la historia. Mire, de, de verdad que agradezco lo que intenta hacer, pero yo no puedo ayudarla. Y ahora, si me disculpa, tengo el hotel lleno hasta arriba. ¿Qué vas a hacer? No puedo obligarle a que me haga un adorno de Navidad. Tendré que decirle a Amanda que nos falta uno y que no puedo hacer nada. ¿Crees que se conformará? Lo dudo. Tengo la impresión de que no suele aceptar un no por respuesta. No hay nada que pueda hacer. Bueno, ¿por qué no ahogamos las penas en un plato de lingüini? No puedo. Bueno, puedes comer lo que quieras. No, es que he quedado para cenar. Ah, Dennis, ya. Sí. Ha dicho que quiere hablar conmigo de algo muy importante. Bueno, no quiero molestar. Nick. Está bien, tranquila. Hasta luego. Jessica. ¿Algún progreso con el Finial Dagba perdido? La verdad es que no ha habido suerte. Pensaba que ya lo tenía, pero... Bueno, yo confío en ti y sé que no quieres decepcionarme. Ni al plaza. No, claro que no, pero Supongo yo no que puedo... seguirás con la búsqueda hasta que lo encuentres. Disculpa. Respetad el turno. Todo el mundo podrá ver a Santa. Eso es. ¡Hala! Vuelvo enseguida. Haced cola o no tendréis juguetes. Es broma. ¡Hala! ¡Hala! Quiero que me digas qué piensas de esto. ¿Es nuevo? Oh, ¡Es precioso! ¿Qué celebras? Ceno con Dennis y dice que quiere preguntarme algo importante. ¿Qué crees que será? Ni idea. Te va a pedir matrimonio. Casi, no creo que se trate de eso. ¡Claro! ¡Tiene sentido! Está cerca vuestro aniversario y conocerás a sus padres. ¿Tú crees? Lo creo, sé lo que digo. <risa> y si lo hace, tendría que retirar todo lo malo que he dicho sobre él. Es una conclusión fantasiosa, ¿no crees? Puede, pero puede que no. ¿Quién sabe? Hoy podría ser la mejor noche de tu vida. Aquí estás. Hola. ¿Qué tal el día? Tengo un problema Muy que... bien. Vale, escucha. Llevo un tiempo pensando en la mejor manera de preguntarte esto. Así que creo que lo voy a decir así. Jessica, confío en ti. Más que en nadie en el mundo. Y quiero preguntarte... Quiero preguntarte si quieres trabajar en mi proyecto de investigación. ¿Qué? Te dije que me han dado una beca, así que puedes dejar el proyecto sobre la Navidad y trabajar conmigo, ¿no es genial? ¿Eso es lo que querías preguntar? ¿Si quiero trabajar contigo? Pues... sí, ¿qué, qué pensabas? Otra cosa. ¿El qué? Algo que yo no quería. Jessica, no entiendo lo que estás diciendo. No. Ya, supongo que no. Lo siento. ¿A, ¿a dónde vas? Yo necesito tomar el aire.
¿Qué, ¿Qué tal la cena? No quiero hablar de ello. Vale, pues no hablamos. ¿Sigue en pie tu oferta? Lo de los Linguini. Tengo otra idea. Sé de un sitio que tiene el mejor espíritu navideño. Te gustará. ¿Aún no quieres hablar? Creo que no. Oh, vale, pues si cambias... Es por de... mi culpa. Saqué conclusiones y tampoco es que quiera casarme con él. ¿Ah, no? No. ¿Cómo voy a saber en solo dos años si quiero pasar el resto de mi vida con él? Oh, bueno, hay quien lo sabe en dos semanas. Hemos llegado. Vaya, esto es precioso. Habrás tardado muchos días. ¿No llegas a cansarte de la decoración navideña? No. Mira eso. Hay cosas que hago por dinero y otras que hago por amor. ¿Ves esa estrella? Significa que lo hice por amor. Oh, casi lo olvido. Tengo uno de sobra para ti. ¿Tengo que llevarlo? Me temo que sí. ¡Nick! ¡Llegas tarde! Lo siento, estaba trabajando. Hola. Hola. Mamá, Jessica. Jessica, mi madre. Encantada, señora Perelli. Llámame Lana, como todos. ¡Os habéis puesto los jerseys! <risa> ¡Genial! Vamos, tenemos mucho que hacer. Trae. Oh, gracias. ¿Qué es todo esto? Una reunión que mi familia hace todos los años. Envolvemos unos regalos que luego llevamos a beneficencias para que todos disfruten de la Navidad. Vaya, es precioso. Escuchad. ¡Eh! Escuchad. Mirad quién ha venido. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué tal? Y ella es Jessica. ¡Hola, Jessica! Esta es nuestra familia. Jessica? ¡Hola! Vale, tú a trabajar. Jessica, ven conmigo. Hasta ahora. Bienvenida al centro logístico. Aquí empaquetamos los regalos que luego llevamos a la residencia. ¿Lo hacéis todos los años? Sí. No es para tanto. Hay que apoyar a los que lo necesitan. <risa> bueno, ¿cómo os habéis conocido, mi Nicky y tú? Estamos trabajando juntos en el plaza. ¿Solo trabajando? Solo somos amigos. <risa> pues tienes que ser una amiga especial. Mi hijo lleva años sin traer a nadie a casa. Desde que Alicia y él... Bueno, <risa> años. Tranquila, Nick me ha hablado de ella. ¿Te ha dicho que le destrozó? ¿Qué tal? Bueno, no esperes un milagro. Llevo desde niña sin hacer galletas. Ah, es como montar en bici, no se olvida. <risa> ¡Atención todos! ¡La hora del show! Ah, ¡Sí! ¡Tenemos que ir! ¡Venga, Nicky! ¡Es nuestra tradición! Vale. ¡Vamos! ¡Venga, vamos allá! Lo siento. ¿En qué consiste? I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. Oh. Gracias, gracias, gracias. Entenderéis por qué me enamoré. Vale, el último artista que va a cantar esta noche será... Jessica. ¿Sí? No, no puedo con estas cosas. Se me a ver, Nicky, ¿por qué no la ayudas? Uh, vale, vale. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. <laughs> 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 Lo has hecho a propósito. Te aseguro que no tengo ni idea de lo que estás diciendo. Lo has amañado para que cantásemos. Oh, Nicky, es vergonzoso que acuses a tu madre de algo como eso. <risa> ya. <risa> Adiós, mamá. Gracias, ha sido una noche genial. Espero que te veamos en Navidad, aunque puede que tengas planes. Lo cierto es que sí. No parece que te haga ilusión. Si digo la verdad, no mucho. Pues la Navidad no va solo de galletas y canciones. Va de reflexionar sobre el año anterior. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Puede que esta sea tu Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Lo siento mucho. Mi familia se vuelve un poco loca. ¿Qué estás diciendo? Son adorables. A mi madre le has encantado, desde luego. Me ha hecho sentirme especial. ¿Ha dicho que llevas tiempo sin traer a nadie por Navidad? Ah, ¿Ha mencionado a Alicia? Una vez. En ocasiones habla más de la cuenta. <risa> Estuvimos prometidos. Hasta que decidió que no tenía futuro con un tío que adornaba árboles. Lo siento. No, tranquila. Le estoy agradecido. Esa es la actitud más sana. Bueno, ella me dejó en Navidad. Todos los años, en lugar de pensar, trabajo. Nada mejor que un desamor para trabajar duro. No. Vaya. ¿Qué pasa? Tendremos que desviarnos. ¿Y ahora? Apagada. No lo entiendo. Las bombillas y los fusibles están bien. Ah, un segundo. El principal sistema conector no recibe suficiente corriente debido a un suministro neutralizado. ¿Perdona? Que lo han desenchufado. Oh. <risa> oh, es precioso, Nick. Gracias. ¿Sabes que antes esto era un club? ¿En serio? Sí, la sala persa. Era uno de los sitios más elegantes. Vaya. Sinatra cantaba aquí. ¿Quién? Bromeas. ¿Sinatra? <risa> <risa> y aquí en la pista de baile se conocieron mis abuelos. ¿En serio? Ajá. Fue en Navidad. Ella era enfermera y él estaba de permiso. Él le pidió un baile. ¿Así? Bailaron toda la noche. Y cuando salió el sol, se prometieron que cuando él volviera de la guerra, nada los separaría. Y cumplieron la promesa durante toda su vida. Y yo, todas las nochebuenas, vengo a tomar una copa de champán en su honor. Creo que es una costumbre preciosa. Oye, ya sé que no te gusta pensar en el futuro, pero... ¿Qué vas a hacer en Nochebuena? Nick... Ah, lo, lo, lo siento. siento, perdona. Eres maravilloso, de verdad, pero... No, no puedo hacer esto, lo siento, tengo que irme. Ya hemos cerrado. 
tío Reggie. ¿Qué haces aquí? Tengo que coger algo. ¿Ah, sí? ¿El qué? ¿Puedo pasar o tengo que quedarme aquí bajo la lluvia? Ah, perdona. Has hecho un buen trabajo, Jeremy. Gracias, tío Reggie. Ah, sí. Esto tiene muy buena pinta. Uh, no está mal. <risa> ¡Mira! ¡Mira eso de ahí! ¡Mi viejo banco de trabajo! A mi padre le gustaba. ¿Le recordaba a ti? Vaya. Ahora lo usamos como escritorio. Ah, sí, qué curioso. Sí. ¿Me ayudas? Coge vale. esto y tira hacia allí. Uh. Ah. ¿Qué vas a hacer? Voy a abrir una puerta al pasado. ¿Una puerta al pasado? Sí, el pasado nos hará libres. ¿Qué hay ahí? Ya te he dicho que tengo que coger algo. Sí, muy bien. ¿Qué es eso? Pues... esto es... un trabajo sin terminar. Oh, vaya. ¿Pero cuánto tiempo lleva ahí? Unos 50 años. ¿Me harías un pequeño favor? Pon una cafetera... de las grandes... Y algo de música navideña. Necesito un par de horas. Vale. <risa> Tengo trabajo. Tendremos que alternar los pequeños con los grandes para crear una armonía especial. Pero no te olvides de los árboles. Hola. Hola. No sabía si vendrías. Bueno, somos un equipo, ¿no? Eso pensaba. Nick, uh... Déjame terminar. La otra noche... No quería que pasara eso. No es cierto, sí quería que pasara, pero... Yo me excedí y lo siento. No, Nick, yo lo siento también. Escucha, te mentiría si te dijera que tú no me importas. Pero Dennis y yo llevamos juntos años y voy a ir a Florida a conocer a sus padres. Eso es... genial. La cuestión es que tengo una relación y no dejaré que mis sentimientos por ti influyan. Ni los míos, ¿no? Nick, no digas eso. Lo siento, es que... me prometí no volver a enamorarme, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Tengo que volver a trabajar. Espera. Todavía tengo tu jersey de Navidad. Quédatelo para las noches en Florida. Denis. Mis padres han pedido un coche para recogernos en el aeropuerto. Y cenaremos con ellos en... Oh, oh. Oh. Lo siento. No pasa nada. Uh, Denis, me has dicho que querías contarme algo. Ah, sí. He estado pensando en lo que pasó. ¿Qué pasó? He pensado en... ¿Por qué te fuiste? Si no quieres trabajar conmigo, lo entiendo. No es por el trabajo. ¿Ah, no? Los billetes. ¿Qué billetes? Para ir a Florida. ¿Quién compró los billetes? ¿Mis padres? Eso es lo normal, fue cosa suya. ¿Por qué? Dennis, eres un chico genial. 
Tienes buenas intenciones y eres inteligente. Yo quiero más que eso. ¿A qué te refieres? Llevamos juntos dos años. Casi dos años. Ya lo sé. Casi dos años. Yo creía que no me comprometía porque me aterra lo que pueda pasarme. Pero he visto que ya no tengo tanto miedo al futuro. ¿Estás hablando de... boda? No tengo ni idea de cómo será mi vida, pero sea lo que sea, sé que no será esto. Espera. ¿Tú estás dejándome? No estoy segura de que haya algo que dejar. ¿Estás convencida? Lo estoy. Yo... Lo siento, ¿no? Supongo que sabía que esto pasaría y no quería admitirlo. Cuídate mucho, Denis. Tú también. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Señorita Cooper, tengo un paquete para usted. Lo han dejado aquí esta noche y está a su nombre. No lleva tarjeta ni nada. Sé de quién es. Gracias. Ah, he pensado que le gustaría. Pero dijo... Lo sé. Dejé de hacer esas cosas hace mucho tiempo. No me dijo por qué lo dejó. Por amor. Fue en 1969. Se llamaba Marie. Nos íbamos a casar. Iba a hacer la figura del árbol de ese año en su honor y le iba a pedir matrimonio en Nochebuena, pero sus padres no aprobaban nuestra relación. A mí, en realidad. Solo les parecía un tipo que hacía adornos navideños y qué vida iba a darle a su hija. Así que tuve que dejar de verla. Cada vez que miraba esa cosa me recordaba a ella. No fui capaz de tirarlo. Lo escondí e intenté olvidarlo, como si jamás hubiera existido. ¿Y nunca volvió a hacer nada? Bueno, yo hacía esas cosas con amor. No era capaz de trabajar con el corazón. Supongo que dejé de creer en todo eso. ¿Y por qué me lo da ahora a mí? Trabajando en el plaza estos años, he visto peticiones de mano, recién casados, parejas, celebrando su aniversario, y al verla a usted y a Nick bailando, pensé que no podía dar la espalda al amor. Él y yo no estamos juntos. Ni siquiera hemos tenido tiempo para conocernos. Sí, pero has ido en este hotel. Y ya sabe lo que decimos aquí. Nada sin importancia ocurre en el plaza. Y quiero otra tira de luces por ahí. Que todo brille mucho. Nick. ¿Alicia? ¿Qué haces aquí? Escuchar tu voz el otro día hizo aflorar recuerdos y... quería saludarte. Pues hola. ¿Qué tal? Agotada. Acabo de terminar una clase de spinning. Has hecho un trabajo estupendo. Es precioso. Gracias. Este trabajo te abrirá muchas puertas. Eso espero. Siempre he estado orgullosa de ti, ¿sabes? Echo de menos lo nuestro.
Espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Lo sé, pero eso es el pasado. Claro, y ahí es donde debe quedarse. Tengo algo de trabajo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. The fates allow. Hang a shining star upon the highest bar. Have yourself a merry. El plaza tiene muchas historias que contar, sobre todo durante las fiestas. Y este año, gracias a esta exposición sobre la historia de la Navidad, esperamos compartirlas todas con ustedes. Recibamos con un fuerte aplauso a la historiadora que ha hecho posible todo esto, Jessica Cooper. Muchas gracias. Ha sido un honor que me confiasen el legado del Hotel Plaza, pero hoy quisiera hablarles de una parte importante de ese legado. Mi querido amigo Reginald Brookwater, que nos ha traído una pieza histórica de una Navidad que llevaba tiempo olvidada. La Navidad es... La Navidad es un momento de celebración. Pero también un momento para la reflexión interior. Para pensar en nuestra historia y en la historia de todos. Esta decoración tan bonita es parte de las fiestas, pero... No son los adornos los que crean recuerdos de Navidad. Es decorar. Reunirse para colocar el árbol, encender las luces, hacer galletas y cantar villancicos. Aunque sea desafinando. Sí. Lo que quiero decir es que no solo los adornos hacen a la Navidad especial, es, es compartir con otros. Nuestros sentimientos nos convierten en parte de la historia de la Navidad. Gracias. Señorita Cooper, gracias Deje por todo. Deje de agradecérmelo, gracias oh, no. a usted. No, gracias por devolverme a mi arte. He llamado a mi sobrino esta mañana y le he dicho que volveré a trabajar. Es el mejor regalo que puede hacer. Un gran discurso. Gracias. Perdona. Reggie. Mari. Sabía que te encontraría. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con 
Moas. Leí en el periódico que iban a celebrar una exposición relacionada con los adornos de Navidad. Entonces me dio un vuelco el corazón y quería encontrarte. Y lo he conseguido. Oh. Este iba a ser para mí. Sí. Es precioso. Lo hice en tu honor. Bonito discurso. Gracias. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. ¿Vienes solo? Eh, sí. Creí que vendrías con tu amiga. <risa> ¿Quién? Venga, Nick, ¿sabes con quién? ¿De quién estás hablando? Os vi dándoos un beso, en esa sala. Oh, ¿qué viste? ¿Lo viste? No, 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 no. No No es para tanto. No, no, en serio, me aparté. Era Alicia, mi ex. Supo que estaba aquí e intentó... Le dije que yo no quería y se fue. Jessica, yo pensaba que sabías lo que siento por ti. Lo siento. No, soy yo quien tiene que disculparse. Tú tienes novio. Lo cierto es que ya no. ¿Qué ha pasado? Denis y yo solo hemos terminado la relación. ¿Ha sido él por mi culpa? No. He sido yo. Enhorabuena. Gracias. Puede que la Navidad sea una época demasiado emotiva para todos. Y tal vez deberíamos alejarnos y ver qué ocurre. Sí. Claro, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. He dejado el reno en doble fila. <risa> Feliz Navidad. Jessica, has hecho un trabajo extraordinario. Todos lo están pasando de maravilla. <risa> sí, casi todos. ¿Qué vas a hacer estas fiestas? Pues he tenido que cambiar de planes. Mi madre estará en un crucero y creo que me iré a esquiar con mi amiga y su familia. Ah, oh, bueno. Espero que lo pases bien. Yo prefiero el hielo en un martini glass. <risa> ah, ojalá consideres nuestra oferta. Al plaza no le vendría mal tener una historiadora. Gracias. Aprecio el interés, pero... Creo que usaré mis estudios de otra forma. Voy a aceptar una plaza en la escuela del Village. Apostando por el futuro. Bien hecho. Es para usted de nuestra parte. Feliz Navidad. Gracias, Kenny. Feliz Navidad. <risa> Me da pena que se vaya, señora Clark. Es Navidad, Kenny. Puedes llamarme Amanda. Gracias, Amanda. Tengo trabajo, señora Clark.
estoy aquí. Bajo ya. Hola. Hola. Ya casi estoy. Muchas gracias por todo, Cass. ¿Seguro que no les importa? ¿A mi familia? ¿Qué va? Cuantos más, mejor. Vale. <risa> y no puedo permitir que mi amiga pase sola la Navidad. Uf. ¿Sabes algo de Nick? No, nada. Creo que lo que me dijo fue un adiós. Bueno, pues mejor sin él. Y ya he visto que puedes decorar tu casa solita. ¿Qué? Es impresionante. Puede que excesivo, pero solo soy un elfo. ¿Qué sabré yo? ¿No he decorado el exterior? ¿Qué? Si no has sido tú, ¿quién has sido? ¿Es una tradición privada o puedo unirme? Claro. Dime, ¿cómo has logrado poner esas luces en mi casa? Yo he decorado el Hotel Plaza este año. Ha sido fácil. Muéstrame dónde bailaron tus abuelos. ¿Estás libre en Navidad? ¿Qué tienes en mente? Uh, toda la familia, los regalos, un montón de comida. Te tiene que gustar mucho la Navidad. Bueno, podría intentarlo. ¿Y si no sale bien? Pensaría en el futuro. Siempre hay otra Navidad. Y luego otra más. Y luego otra más.